இந்த சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த சேனலில் வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே இப்போ வாங்க இப்போ இதில் டெரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சிலரேஷன் இந்த கொஸ்டின் சொல்லித்தர போகிறேன் இதுவும் ஈஸி தான் ஒரு வரி தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு பார்ட்டிக்கல் என்னுடைய ரேடியஸ் ஆர் இது இப்போ வட்டப்பாதையில் வருதுன்னு வைங்களேன் இப்போ இது இங்கேருந்து இங்கே நகர்ந்துருச்சுப்பா இது ஏ இது பி இப்போ இதில் இதனுடைய டான்ஜென்ஷனல் வெலாசிட்டி எப்படி மார்க் பண்ணியிருப்பேன் இது வி ஒன் இது வி டூ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுதான் அதனுடைய டான்ஜென்ஷனல் வெலாசிட்டி சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது டீட்டா இதனுடைய ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதை வேணால் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு பாட்டையும் தனித்தனியாக வரைங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஆர் ஒன் இந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கும் இது ஆர் டூனா இப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது டெல் ஆர் டெல் ஆருங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் அதனுடைய சேஞ்சின் இது டீட்டா அதனுடைய சேஞ்சின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஒரு ட்ரையாங்கிளாக எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னொன்று அப்படியே இதனுடைய வெலாசிட்டியை இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிளாக எடுங்க வி ஒன் இது வி டூ இப்போ இதுதான் டெல் வி சேஞ்ச் இன் தேர் வெலாசிட்டி அப்போ இங்கே ஆங்கிள் எங்கே வரும் இங்கே வரும் அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் டீட்டா எழுதுங்க டீட்டா எப்படி எழுதுவீங்க டெல் ஆர் பை ஆர் அதே இங்கே போட்டிங்கன்னா டெல் வி பை வி இதில் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடணும் இதுக்கு அர்த்தம் இது டுவேர்ட்ஸ் த சென்டர் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறனால இதில் ஒரு மைனஸ் சைன் ஜஸ்ட் டு மென்ஷன் இட்ஸ் டைரக்ஷன் அவ்வளோதான் அப்போ டீட்டா எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ இதில் இருந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் டெல் வீக்கு மா டெல் வீக்கு பாருங்கள் அப்போ டெல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இன்டு டெல் ஆர் இப்படி வந்துருமா மைனஸ் ஒன்னால் வச்சுக்காங்க இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் டெல் டீயால் டிவைட் பண்ணிடுங்க இப்போ இது என்ன ஆயிரும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் வெலாசிட்டி தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் இங்கே இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால் வெலாசிட்டி ஆயிரும் அப்போ இது வீயாக மாறினா இதோட சேர்ந்து வி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இவ்வளோதான் அப்போ இப்போ இந்த டுவேர்ட்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பேர் சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சிலர் இந்த வீல ஆர் ஒமேகா போடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன வந்துடும்னா சென்ட்ரிபீட்டல் இஸ் இதில் ஒரு ஆர் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதும் போத் ஆர் ரைட் இன்னும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் டீட்டாவை வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு டெல் வீக்கு இதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் டெல் டீயால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் வெலாசிட்டி தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் வெலாசிட்டி அதை அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் வி ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் ஓகே தானா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டெரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இவ்வளவு தான் அதில் மெயின் கண்டென்ட் இதை வச்சு எழுதிடுங்க சப்போஸ் இந்த சர்க்குலர் மோஷன் நான் யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஒன்று டுவேர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆக்ட் ஆகிறது இன்னொன்று அதனுடைய டான்ஜென்ஷனலாக அப்போ இதுதான் அதனுடைய ரிசல்டன் அப்போ நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் ரிசல்டன் வில் பி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ரெண்டையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏடி ஸ்கொயர் அல்லது இதை இப்படி கூட எழுதலாம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏடி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணக்கூடிய விஷயம் அடிஷ்னலாக In case of non-uniform circular motions, there will be two acceleration, one along tangential and other one along to center. So in order to find net acceleration, you have to take square root for both the terms. That's why you can add the square root to the root. This is a vector rule. That's why you don't have to tell me about this. This is the chapter of this book. This is the chapter of this book. ஸோ இப்போ நான் நடத்துனதில் வி ஹவ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் இஸ் டெரைவ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் லீனியர் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அடுத்தது டெரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இதை நீங்கள் படிங்க ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்